Aya, karibu tena mtazamaji. Naona hapa eh, katika studio moto umewaka kweli kweli. Aya, tutakuwa tukirudi kwao lakini kabla ya kuvuka upande wa pili kwa beki, awali mmeona sehemu yetu ya mshabongo. Inatujia kila siku ya Alhamisi. Nani anajiamini? Unajiamini? Aya. Maswali ni matano. Sa. Nakupa dakika moja kujibu. Eh. Eh, swali la kwanza. Bajeti iliyosomwa mwaka uliopita ilikuwa ya pesa ngapi? Trilioni tatu na Nani nini? Na nukta sita. Na nukta sita. 3.7 million. Billion. Trillion. 3.7 trillion. Trillion. 3.6 trillion. 3.6 ni sawa ni. 3.6 trillion. 3.6 t. Waziri wa fedha anaitwaje? Waziri wa fedha Kenya anaitwa Profesa Ndungu. Ndungu nani? Jogona. Jogona. Aya GDP kwa Kiswahili ni nini? gross domestic product gross patola inchi la mwaka eh eh ah swali la nne jukumu la KRA nchini ni gani kutengeneza sheria kuhusu koti makoti koti tax inaitwa je koti kuokota kuokota na kutengeneza ushuru eh kuokota ushuru ah swali la tano ambalo umeligusia nipe tofauti kati ya kodi na ushuru aha ushuru ni tax kodi ni kodi ni fine kulipa kodi unalipa kodi kodi ni nini kulipa kodi ile ni malipo ya nyumba nakupa alama nusu kwa sababu hata wakenya wengi walisema kodi ya nyumba na lakini kuna neno lingine maana nyingine kodi levy haitoaje kwa Kiswahili kodi haya beki tuaje kwa kusubu kila wakati wakenya wanasema ninalipa kodi wengine wanasema nalipa ushuru ambao wana wana changanya wanadhania ni kitu kimoja lakini si kitu kimoja lakini kodi ya nyumba pia ipo haya yeah. beki upande wa pili wanasemaji watazamaji wetu kabla turudi hapa studio sijajua tofauti ya kodi na ushuru nikidhani nikidhani <laughs> mmetafsiri tu mmetafsiri mmefanya kutafsiri tu bado tunataka maana mm. mimi na wakenya wengine mm. <laughs> uh, kuna mmoja anasema uh, radhi mbona wabunge mshahara wao hauchelewi ila wananchi wanaumia mbona wasitumie hizo pesa kukita mahitaji ya, ya wananchi Ana, wanataka tuende wapi sasa kama imefika mahali imefika uh, mwingine anasema amwiringi um, from taraka kazi um, ya serikali wanasema si kweli mwingine anasema Joseph Maina Kesap Keyo uh, mbona pesa mingi inasalia kwa ofisi ya rais na safari ndefu ngambo Raia sasa ni werevu kuliko viongozi tumechoka. Uh, mwingine anasema government should fight against corruption. Uh, mwingine hapa anasema kwenye jumbe fupi bado. Uh, mwingine anasema pesa iko uh, lakini ziko serikalini kama wengine wengi. Mwingine anasema waja uh, kuna mmoja hapa alikuwa ameongea kuhusu uh, ushuru ningependa kuona oh wanasema previously very few people were, were paying tax eh? now that the government is involving everybody those who are not paying tax find it so difficult watu walipe ushuru mwingine anasema kupunguza matumizi ya serikali ni kutupilia mbali katiba yote uh, ile ya mwaka mbili na kumi na, ku, na pia ile na, na kidogo pia ile ya uh, ki, ile draft ya mwaka wa elfu mbili na tano. Kwa hivyo kupunguza matumizi ya serikali ni kama kutupilia mbali katiba. Anaitwa Gishinga Mwita kutoka Mukroeni Nyeri. Mwingine anasema ni Joshua Olefaito uh, kutoka Narok. Ushuru uko juu kuliko mapato. Kenya uh, Kenya, Kenya ni Mungu tu atatusaidia. Mwingine anasema we were supposed to remove re provincial administration but instead we have retained it. What is the work of the commissioners? Wale county commissioners. Mwingine anasema waja wajataja sisi tuta tu, um, kuna moja anasema he, ni heri pesa kundadhi mwingine anasema you say that anyone who tries always gets something i tried yesterday twice but i got nothing sijui anamaanisha nini hapo uh, ujumbe mwingine hapa kutoka kwa Kenya mmoja anasema jumbe kidogo zime metatizika hapa mtandao zubeda Anasema halua kutoka hola serikali wako na pesa mingi lakini hawajali maslahi yetu. Uh, mwingine anasema 
ametoka pia Tana River kwa serikali ipunguze gharama uh, mwingine anasema serikali ina pesa mingi mapato ya serikali yaliongezeka kutokana na kuongeza ushuru lakini kuna watu wachache ambao huelekeza hizi pesa kwa mifuko yao basi ni maoni ya wakenya hapa ni mengi kweli kweli lakini tutaweza kuyasoma yote lakini kuna moja wa mwisho anasema you can imagine a government that colludes with rogue businessmen to con poor farmers who wait a whole year to have a stand bags of maize it's very sad kwako zubeda hata tinega amekasirika haya mmesikia wakenya wanasema pato la taifa limeongezeka kwa sababu ushuru nao umeongezeka sijui kwa sababu wewe ni mshauri wa masuala ya ushuru tueleze hayo mawili yanaoana vipi je kuongezwa kwa ushuru inamaanisha kwamba pato la taifa linaongezeka na vile vile wengi wamesema kwamba tatizo liko katika matumizi je kwa sababu kuna bajeti inakuwa vipi kwamba tumekadiria pesa zitatumika hivi zitatumika katika asasi hii alafu kisha baadaye mambo yanakwenda kinyume na ilivyokuwa imepangwa. Ni tatizo linaingilia wapi? Hebu kwanza ujibu mm. wa Kenya hayo kabla mm. ni nivuke kwa sababu kuna yes. hili swala ambalo limeibuka kuhusu teams. Wakenya wengi wamezungumza kuhusu mm. corruption. Mm. Mm. Wengi walidhania kwamba kwa sababu sasa pesa zinalipwa kupitia pay bill moja, mm. oh zinalipwa kupitia mm. e-citizen kwamba mm. ufisadi utakabiliwa. Mbona bado tunazungumza kuhusu matumizi mabaya na ufisadi? Tukakuwa tukirudi kwenu mlichangie hili. Mm. Lakini ili la ushuru. Hii jambo la ushuru Eh, kuna wa Kenya watasema wa Kenya wana wanataksiwa wa zaidi mm. but eh, again mimi nataka kurudi kwa numbers because eh, numbers don't lie eh, ile pesa GDP ya Kenya kama hiyo mwaka yenye mwaka yenye tumekuwa ya 2022 2023 because eh, mwaka ya Kenya ya ya ya, 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 ya finance ya serikali na shikanisha ngo miaka mbili hiyo mm. tuliweza kuwa na GDP ya 14 trillion na tuliokota about 2 trillion So inamaanisha kwa shilingi kwa shilingi kwa shilingi kwa kwa shilingi 100 sisi kama wa Kenya wote tuliweza kutengeneza tulikuwa tunapatia serikali eh, eh, 14%. Na kuna nchi zenye zinatoa ushuru zaidi. Mm. Nchi kama ya South Africa kwa shilingi 100 yenye kila mo, mo, eh, citizen wa huko anaweza ku, kutengeneza wanarudishia serikali yao eh, 28% na nchi zingine mingi tunaweza zitaja zenye zina, zina, zinaweza kurudishia serikali yao pesa mingi ati nikipata mia serikali yangu naipatia naipatia 28% 30% na kuna zingine zinakuwa hata hamsini. hizo tunaweza kosa kulinganisha na Kenya because hizo ni nchi za ni inti za Ulaya lakini Kenya ndio pia tujitegemee ni vizuri pia wananchi wakubali kutoa pesa mm tungekuwa tunasema eh, kila mwana Kenya anatoa shilingi eh, 30 kwa ile mia unapata tungesema labda pia inchi haijatupatia zile services tuna, tunataka kuna Kenya ambao hawalipi ushuru kweli kutoka na kuto, unajua Zubeida ile mm. kitu mzuri ni figures don't lie mm. ile pesa yenye tunatoa kwa serikali ni eh, shilingi 16 Uh, 14 sasa hii serikali ndio hata inataka ifikishe 16 na rais Ruto anasema kabla atoke anataka kila mkenya kama unapata mia, urudishe shilingi shilingi 30 hivyo ndivyo iko na nchi zingine zinatoa pesa mingi but sasa hii nikima, nikimalizia because kuna venye figures zenye tunapata kwa serikali na venye serikali imetoa policies mpya policies mpya zenye serikali imetoa inasema eh, 6% ile asilimia sita, asilimia sita ya pato lako uweze kutoa, kutoa kwa ile ile uh, NSSF na pia employer wako akuongezea another 6%. So kwa ile mshahara yako kuna hiyo 6% hiyo unatoa na 6% unatolewa na na, na muajiri wako. Hiyo inakuja 12. Mm. Then tukuje housing levy. Wewe mwenyewe ukatoe 1.5%, mwenye amekuajiri atoe 1.5%. 1.5 1.5 hiyo 3 tujumuishe tu, tu na ile 12 ya, ya NSSF hii inakuja inakuja 15 hii yenye inaitwa eh, eh, social health insurance fund na no, inakuja inakuitisha almost 3% mm. Mm. so hata ni 18% yenye inaadamwa yenye inaandamwa kwa mshahara yako na serikali hiyo na pay na pay sasa kuja iweke ni 30% sababu wa Kenya wanashangaa hizi yes. pesa yes. zinaenda wapi so, huyu mm. professor wetu mm. uh, uh, sorry nafikiri kama kuna kitu wa Kenya wamechoka nayo. Mm. Hii kitu unasema numbers don't lie, mm. figures don't lie. You know, let me tell you. 
the actual thing on the ground na zile mabtrillioni mnatosomeaga kwenye 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 budget juu ya act juu ya 600 billion billioni madeni ambayo wa Kenya wanadai all these things sisi hatutaki kujua the only thing that we want is just a simple mathematics sisi tunalipa hii ushuru hii pesa inafanya nini like nikikumbuka time ya moyo mimi nilikunywa maziwa So wazazi wangu walikuwa wanalipa ushuru nilikuwa naona maziwa na macho. You know, I can chest niseme Moi was the best president nilikunywa maziwa kutokana na ushuru. Nilikuwa na naenda Nairobi show na enjoy mm. free mm. nikiwa mtu huyu. Mm. Sasa hii ni nini unaweza fanyia mtoto free? Mimi sasa mimi kwa sababu zaidi ya naomba dakika tatu na nasema kitu. Kabla mjaenda mbali nataka turudi tu mahali hapa hivi. Kila mkenya anajua national anthem lakini leo hii tukiweza kukaa na hii national anthem chini tuisome tu taratibu kuanzia mwanzo mpaka mwisho alafu tuzingatie kila kilichoandikwa katika hiyo national anthem hawa na uhakika hata huu mgomo unaendelea madaktari utaisha na, na kuna mimi na, na, mimi kwangu nataka kusema hivi yeah. eh, wakati ambayo dr alex anaongea kuhusu maisha hara sijui tax pay nini una work ukiassume ati wa Kenyans wengi wako na regular income. Mm. Nimeenda kwa mtandao nikaangalia. World Bank wanasema 77% ya wa Kenya wako kwa informal employment. Informal employment characteristic tabia ya informal employment ni leo niko na 500, kesho sina, kesho kutwa niko na 1000. Mm. Umesema we ni tida wa mm. So ina maanisha ile siku kutakuwa na shida ya mutumba sijui huko kwa port kuna shida. Mm. Ule mtu alikuwa anapata 500 atakosa kupata hiyo 500. Kwa hivyo policy za kusema ati hii ndio percent inaenda huku na huku, una assume ati workforce ya Kenya it's well regulated. Una assume hata mimi mwenye niko kwa informal trade mm. ama informal sector kuna mali tunakutania na serikali wakinipea social protection ndio wanajua zile pesa niko nazo leo na zile sina. Lakini ukweli ya mambo ni watu wengi Kenya ukiweka kwa ratili ratili inaanguke kwa wale watu wenye mama mboga yeah. wale watu wako kwa town wakivufukuzana na kanjo mm. wale watu wenye saizi ya wana insurance kwa mkono yeah. kwa hivyo hizi policy zikitengenezwa tu, tunafaa kujiuliza ni sawa kwa wale wako na predictable income we can talk about taxes kwa sababu hata serikali si iko na pesa yao kwa mkono yeah. na hao watu wenye wako kwa informal na hao ndio watu wengi yeah. ule mtu mwenye anauza mandizi leo town kesho atauza avocado kesho kutu atauza mini skirt Unajua yeye anaendanga na vile kuko akiona mvoi iko karibu kufika anawacha avocado yeah. ananunua okay. umbrella. Kwa hivyo sasa tufanyeje ama jukumu la rais ni gani katika kunusuru hali? Kwa sababu nakumbuka upande mmoja tulipoelezwa kwamba shilingi bilioni mbili zinapotea kila siku. Mm. Kisha baadaye tukaelezwa mifereji sasa inazibwa mm. kwa kuelekeza pesa zote katika pay bill moja ya serikali mm. ili kuweza kudhibiti wale ambao walikuwa wakinyonya pesa mm. za serikali. Imesaidia kwa ufupi sana tunapofunga. Hapo ndo kuna wizi kwa sababu nafikiri it is a one man show game. Where now let me now try to deny. Mm. Nafikiri hapa kuna 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 mtu ni, ni staring wa movie, yeye ndiye anataka kuwa ni muigizaji, yeye ndiye anataka kuwa yani it is a one man show. So whichever coin is coming in from every corner of this republic lazima kukue na uh, uh, the big man must see it. Mm. Na seeing it not for the interest of the people confirm leo hii nimesikia kwenye wizara ya uchukuzi kulikuwa na crackdown ya magari sijui wanaangalia sijui bla 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 you know it to mitigate accident wanasema wa, madereva mwa kwenye public means naam warudi wakasome tena wakafanye mtihani sio kusoma refresher course wakafanye mtihani according to the statement mtu alifanya mtihani ali, ali, alisoma 30 years ago na mpatia mtihani leo anafanya nini aye Hebu tusikie kauli kama zao na kama dakika moja peke yake ya kutumia katika kwa kauli suluhu ya kudumu itakuwa ni gari kwa ufupi sana kauli yangu mimi kwa nitatumia maneno ya kizungu ya aliyekuwa prime minister wa Britain alisema I contend that for a nation to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself by the handle <laughs> ukileta watu ushuru hadi unawashtua nasikia ati mpaka some mm. of the KRA people wamekuwa para wanaitwa ngoje para military ni kama watakuwa wanapiga traders wamefundishwa mpaka vita then inamaanisha utatuma 
kawa, watu wa kawaida wale wanafanya business wakose kuproduce na hata utakuwa na watu wa tax. Mm. Jambo la pili naweza sema Zubaida ni kama hiyo mfereji umesema mfereji mmoja ilitengenezwa ndio pesa zisipote. Mbona hata wale wa majana mlileta news mkasema wa Kenya nzawana passport. Yeah, Kwa hivyo yeah, swali ni usilete usiseme ati unakiwa inaweza kuwa umepeleka corruption kwa mfereji mmoja. Zubeda tena mimi naweza sema. Kwa ufupi sana naomba. Ile maneno ya 2 billion ile inasemekana inapotea kwa siku. Unajua unafaa ujiulize kwa out of how many? Out of how much? Because uh, kama inji tuna collect uh, 100 billion per day, 2 billion is kipotea, hiyo ni 2%. Ah, hiyo ni 2%. Kuna, 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 kuna. Na even if it is 1 million. Hata kwa hakuna hakuna system yenye inaweza kuwa 100% perfect. Na hiki tu ya hii maneno ya wage bill tukirudi kwa madaktari. Mimi ningesema kama watu kama polisi na the army wamekataliwa wakuwe members of the union. Hata uh, uh, madaktari na any other professional mwenye ana offer ana offer essential services afai kuruhusiwa afanye nini akuwe unionized i think i think naomba ni taking it the wrong direction naomba ni funge ni mjadala ambao tuwezi kumaliza kwa kikao kimoja tunahitaji kutafuta suluhu ya kudumu na natumai rais ataitisha kikao eh tutaweka moja hapa anasema rais alikuwa na mpango mzuri lakini kosa ni kutaka ziende pamoja pesa za nyumba zinatoka wapi nyumba zi, uh, si dharura waachane nazo mwingine anasema si lazima uchumi ukiimarika walio katika ajira waongezewe mishahara but pesa zitumike kuongeza ajira mpya tamaa iliyo na wakenya ni mbaya asiyeridhika na mshahara wa serikali laache kazi na aende private uh, practice ni david muthini kut, uh, musioka kutoka kangonde masinga ya mwisho ili kudhibiti uh, hali na kuwalipa mishahara madaktari uh, nafasi zifuatazo ziondolewe moja katika referendum ijayo nominated MPs nominated senators women rep county MPs wote waondolewe ndio itatupatia suluhu ndio mtazamaji mwingine anasema kwa niaba yangu beki na wote walioshiriki kufaulisha kipindi hiki hatuna la ziada na muona Ashley Mazuri na taarifa za KTN Prime naomba nimpishe Mungu akijalia tukutane kesho usiku mwema